네, 안녕하세요. 저는 능국작업실의 기혁 씨라고 합니다. 반갑습니다. 아, 오늘, 오늘 능국작업실에서 저희 공연이 있는데 이 공연 준비하는 거예요. 포스터를 붙이고 있습니다. 이렇게 붙여놓고. 그 다음에 요거 내려가고 저거 들어가고. 그럼 끝날 것 같아요. 네. 저희 그 지난번에 공연할 때는 코로나 상황이어서 공연장에서 떼창이 불가능했었거든요. 근데 이제 가능한 날이 됐네요. 네. 민국 작업실에서는 세 번째 공연이고요. 그리고 코로나 그 격리 해제 이후에 처음 하는 저의 단독 공연입니다. 예. 어, 저는 하이 미스터 메모리라고 싱어송라이터이기도 하고요. 그 베이스 앰프 괜찮겠어요? 이거 사용하셔도 괜찮을까요? 아 여기는 능곡 작업실이고요 뭐라고 하지? 이렇게 공연도 하고 전시도 하고 예술인들이 모여서 술도 한잔하고 음악도 즐기고 뭐 그런 곳입니다 여기 사다리 사다리 가져와요 아, 저는 여기 능곡 작업실을 운영하고 있는 이재갑 대표고요 홍대 살던 농업가들이 이쪽으로 많이 모였고 사실은 15분이면 홍대를 가니까 굳이 홍대 살지 않아도 여기도 괜찮구나 약간 예전 문화같이 정감 있는 문화가 굉장히 많아요 농곡에 손가락 깨물어서 안 아픈 손가락 없다고 다 애착하는 국민입니다 예. <웃음> 기타 좀 키울까? 지금 보컬이 되게 큰것 같아요. 식사 먼저. 짜장면도 있는데 여기는 짬뽕을 잘하고 저쪽에. 중학교 2학년 때부터 기타를 허영환 씨의 기타 고독한 기타맨이라는 만화책을 보고. 감동을 받아 기타를 잡았고요. 그때부터 곡은 쓰기 시작했는데 업이 돼야겠다라고 생각한 것은 99년도였던 것 같습니다. 일단 능곡이 제일 좋죠. 그리고 시장이 좋고 지도공원이 좋고 행주나루 터가 있는 곳이 좋고 여기는 어, 1904년에 생긴 옛 능곡 역사였습니다. 지금은 기차가 다니지 않고 전철이 새로운 역에서 다니고 있지만 사실은 이 역패 역사가 없어질 위기에 있었어요. 그런데 역사를 그대로 보존하면 서 새로운 문화 공간으로 만들었습니다. 능곡 작업실과 여기 있는 모든 사람들이 협력해서 22일 날 여기서 큰 축제를 벌이려고 해요. 코로나가 진행이 되는 동안 여기는 계속 이렇게 만들어 놓고 비어 있었거든요 그런데 이제 다시 무언가 시작하는 그런 날이기도 하고요 그래서 어, 능곡에서 다시 능곡으로라는 캐치프레이즈로 공연을 시작합니다 5월 22일에 꽃순이 이야기라는 곡이 있습니다 그 곡을 재밌게 부르는 꿀팁 하나를 알려드리겠습니다 15살짜리 꼬마 여자아이가 어떤 문에 들어갔는데 갑자기 할머니가 되었다는 판타지물이고요. 꽃순이의 이름을 크게 부르고 박수를 신나게 치면 다시 15살로 돌아온다는 그런 전설이 있는 곡입니다. 예배당 분위기입니다. 그러니까 박수를 세게 치는 게 아니라 동작을 크게 할수록 은혜가 깊어진다는 필이 오면 이렇게 튕겨주세요. 꽃순인 꽃신을 신고 하면 신고 대답해 주면 되, 됩니다. 예. 자 본론으로 들어가서 <웃음> 자 오늘 하이미스터 메버리의 공연입니다. 단독 공연이고 게스트는 김바스타 트리오가 준비하고 있습니다. 하이미스터 메버리를 큰 박수로 하고 오셔보겠습니다. 하이미스터 메버리 네. 
제가 예전에 어떤 그 호텔에서 공연을 한 적이 있어요 그러니까 거기에 올 법하지 않은 어떤 분이 노래하고 있는데 쪽지를 주고 가시더라고요 신청곡 쪽지인 줄 알았는데 마지막으로 좋은 호텔에서 맛있는 음식이랑 술을 먹고 이 세상을 떠나려고 했었는데 어, 당신이 부르는 노래를 듣고 가족들이 생각이 났다 어, 그래서 다시 살고 싶어졌다 들으니 다시 살고 싶어져서 너무 고맙다라고 그런 메시지를 받았거든요 저에게 음악이란 그냥 살, 삶이죠 예, 뭐더 이상 다른 걸 꿈꾸거나 그런 게 아니라 그냥 내가 살아가야 하는 그냥 내 이름이 되어 있는 것처럼 평생 내 삶이고 내 놀이고 예, 내 직장이고 사람들이 행복해졌으면 좋겠어요 그 행복을 서로 나눠서 커졌으면 좋겠고요 그 행복한 일에 저도 좋은 영향을 끼치는 사람이었으면 좋겠습니다 감사합니다 다시 찾은 행복 다시 찾은 행복 Let's go! Let's go!